ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಕಂದಾ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾಗೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೂರ್ಸುರೆ ಓದಿದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಅದರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದ್ ಲೇಔಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಬಹುದಾ ಆಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಶುರು ಮಾಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡೇಟಿವ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜುಲೈ ಥರ್ಟಿಯತ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟನ್ ನಾನೇ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಸ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ಯಾರ್ನಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಪೀಕ್ ಬಂದು ಫ್ಲಾಟನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲ ಪೀಕ್ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ಇದೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪರ್ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬರೀ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇರೋದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಜೂನ್ ತನಕ ಏಟಿ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಜನನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ ತನಕ ಒಂದು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ನೈನ್ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಜೀರೋಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಜೀರೋಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋ
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಹಂಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಇದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇನು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾಡಿಯಿಂದನೂ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತ ಇದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕನ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಈ ಸತಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವರೇಜ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಜನನ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಟೀಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ ಸಿಟಿ ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಪರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಿಟಿ ಸೈಜ್ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸೋದು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪೀನಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಿರಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಿಜ ಬಟ್ ಇದು ಹೈಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಸತ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಇದ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೊಗೋತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರು ಫೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಹೆನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿರೋದು ಜೆ ಇ ಮತ್ತೆ ನೀಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇ ಮಾಡಾಯ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಜೆ ಇ ಎನ್ ನೀಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ರು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೆ ಏಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಏಟ್ ಪಿ ಎಂ ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲುಪಿಸಿ ಸೊ ದಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿ ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯೂ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ